Labirynt Światła to cykl materiałów audiowizualnych łączących wypowiedzi wybitnego polskiego operatora, współtwórcy Polskiej Szkoły Filmowej, profesora Jerzego Wójcika z wybranymi fragmentami filmów. Unikalne nagrania poświęcone zagadnieniom związanym ze sztuką obrazu filmowego i historią polskiego kina powstały w czasie pracy nad książką Labirynt Światła, wydaną w 2006 roku w opracowaniu Seweryna Kuśmierczyka. Mówi operator Jerzy Wójcik. Zaczyna się od tego, że ja w ogóle nie cierpię piasku i pyłu. Wszystko jak mam zapylone ręce czy coś, to będę mył sto razy dziennie. Nie lubię tego. Nie lubię plaży. Na plaży jest za dużo piasku. Lubię z daleka popatrzeć na to. I potem mi przyszło kręcić film. Ale jak tam pojechałem, to, to okazuje się, że to nie jest piasek. Tylko to jest pustynia i to jest w ogóle co innego. I nagle coś się przemieniło we mnie. I jak zobaczyłem, co się dzieje w nocy na nieboskłonie i zobaczyłem że świat jest naprawdę pełen gwiazd. Wielka obecność jest świadectwem, że właściwie na świecie są same gwiazdy i przestrzeń. My jesteśmy tutaj chwilowo i przypadkowo. Nie bardzo wiadomo, czy jesteśmy naprawdę. To jest wizualnie sprawdzalne. Oczywiście najciężej zrozumieć i przeżyć przestrzeń związaną z wszechświatem. Co innego są wszystkie lupy i przyrządy. Bo to my wiemy, mamy wiadomości, że to po prostu tak jest. Natomiast najwspanialszą rzeczą jest to, o czym jeszcze pisze Egzikery, że to jest przeżycie obecności wszystkiego, co jest po prostu we wszechświecie, że ja jestem w tym, a one są we mnie, że jesteśmy jednością. I to jest możliwe tylko i wyłącznie bez przyrządów. Jeżeli myślimy abstrakcyjnie, nie wykluczam, że, że można być tak w abstrakcji, że można być dzięki tej, że abstrakcji e, bardzo szeroko, ale mówię o nas, o skromnych ludziach, którzy doświadczają wielkiej obecności. I teraz trzeba tylko to spojrzeć na pustynię, na to, co jest pustynią, że to jest to samo. I ona okazuje się czystą, wspaniałą. To ta obecność dla mnie była decydująca, bo ona zmieniła mnie. I ja postarałem się przede wszystkim na początku zrozumieć i zobaczyć i to się stało nagle wszystko. Ten cały gwałtowny świt, który wstaje nad pustynią. To, że Słońce jest wyrzucone ogromną mocą, wielką jasność, która się staje nagle w ciągu paru minut. Ta cała energia, to jakby przyspieszenie wszystkiego, co widzę i nieustanna zmienność w tym wszystkim, co światło formuje, mnie zmieniło zupełnie. I dla mnie stało się jasne, jak to po prostu trzeba ten film fotografować i robić. To było wszystko jakby praca na tak. Nic nie było dla mnie przeszkodą, wszystko mi było pomocne. Żal mi był pomocny kolor piasku, który też sądziłem, że wszystko to, co jest bliższe szarości, jest mi pomocne. Pomocne mi było o pojęcie o niebie, o nieboskłonie, to, co jest nad horyzontem, że nie jest to problem związany z kolorem, czy z lazurem, czy, czy z niebieskością, tylko właśnie z pojęciem jasności, która mi jest bliska a też w świetle kontrowym i już wiem, jak cały film trzeba fotografować. To musi być wielka wypowiedź o tym, jak się to jawi w kontrowym świetle. I wtedy wszystko staje się jasne. Wszystkie problemy techniczne są tylko rezultatem takiego rozumowania. Reżyser to wszystko znakomicie uchwycił, zinterpretował, przyjął jako własne, również wtedy jego, jego własnością i również jego wielką obecnością. Także Praca była dla mnie naprawdę wielkim uniwersytetem. Czy można pracować w takiej temperaturze na pustyni? Nikt nie pracuje. Myśmy pracowali na początku prawie cały czas, a potem dopiero z przerwami. Potem były tylko świty i popołudnia. Ale na początku powiedzieli, że nas to nie interesuje i staraliśmy się to pokonać. Ale to jest niemożliwe, ponieważ nie jest to wszystko normalne. Jeżeli się bierze pudełko od taśmy, kładzie się na piasku i wybija się dwa jajka i mamy jajka smażone. I musimy pracować na pustyni, wiedząc, że jedno ziarenko piasku w kamerze potrafi zniweczyć cały wysiłek, który idzie w miliony, nie złotych, ale miliony dolarów. A jednak zdobyliśmy się na to, 
nakręciliśmy i pokonaliśmy rzeczywiście wszystkie trudności, sprostaliśmy bardzo wysokim wymaganiem reżysera, z czego jestem dumny. Mówię, my postanowiliśmy dobrze zgraną ekipę, a było bardzo gorąco i opowiadać o temperaturze, która po prostu e, istnieje, opowiadać w taki sposób, żeby dać wrażenie, że jesteśmy w świecie, który jest rozżarzony i ma, ma inną strukturę. Ta przestrzeń ma inną strukturę, ta barwa jest inna, pojęcie piasek jest czymś innym, światło jest czymś innym i e, kąty padania słońca są po prostu inne, bardziej strome. To wszystko składa się, że jak się spotyka inność taką, e, i nie mówię jeszcze o inności związanej z epoką, to jest to rzecz trudna do pokonania. Wtedy następuje rzecz znowu znakomita, mianowicie mobilizacja całej energii, całej ekipy. Przeżycie tego, czegoś takiego jest znakomite, wspaniałe, bo to jest wielka trudność do pokonania. Ma się konkretnego, niejako przeciwnika przed sobą, stawić temu czoła, to jest co? I oddać wrażenie czegoś, co istnieje po prostu w takim układzie geograficznym, jest ważne. Dlatego wydaje mi się, że podstawową sprawą była tutaj decyzja produkcji i reżysera przy moim bardzo sporym udziale, rzeczywiście wielkim udziale, jest to, żeby kręcić to nie w Polsce, tylko tam, gdzie istnieją takie warunki i rozległości i nasłonecznienie i kolor piasku, taki, który pozwoli nam opowiedzieć o tym wszystkim, nie, że to jest zabawa dla chłopców, którzy się bawią w Egipcjan, tylko opowiedzieć rzeczywiście w kryteriach estetycznych o tym, o czym chciał opowiadać Eprus. I wydaje mi się, że to jest po prostu zasadnicza sprawa. Wszyscy lubiliśmy tę książkę, ceniliśmy ją i sprostać takiemu wyraźnemu wizerunkowi, który ta książka ma. Nie przekładać tej literatury na obrazy, bo to jest głupota, ale sprostać i wykrować świat. Wykrować można świat wtedy, kiedy się ma elementy do kreacji. Te elementy w tego rodzaju przedsięwzięciu to przede wszystkim jest przestrzeń. Przestrzeń i to, co się znajduje w przestrzeni. Co się wydaje banalne, dlatego że w każdym filmie następuje to zjawisko spotkania czasoprzestrzeni z przedmiotami ludzi. Ale tam wiemy o tym, w pustyni ta przestrzeń ma szczególny wymiar. Udało się osiągnąć przede wszystkim to, żeby zrozumieć, że to jest istota sprawy. Zatem był po prostu reżyser, produkcja również z tym się bardzo przejęła i uważała, że to jest jedyne rozwiązanie, które daje z kolei wielki komfort, logistyczny komfort, organizacyjny komfort, mianowicie prawdopodobnie wszystko to, co będzie zaplanowane powiedzmy na 300 dni będzie nakręcone, ponieważ mamy 300 ileś tam dni pogody, która jest stabilna. A to jest niesłychanie ważna rzecz. Można mieć wtedy problemy organizacyjne rozgrywać z jedną wiadomą, że pogoda jest. Mieliśmy po prostu znakomity, wielki komfort, główną przeszkodę, mieliśmy pokonaną przeszkodę mentalną, że to musi być w takich przestrzeniach tak zrealizowane. I to przyniosło, to był początkiem dobrego rezultatu. zwycięskich szczęśliwych wojen. Jest to Nasza interpretacja reżysera i moja i nas wszystkich pracujących przy tym filmie, która podlega jednym prawu, że jedyną naszą nadzieją jest odejmowanie. Rozumiem przez to generalny sposób budowania tego obrazu, że albo się dodaje i buduje, tak na przykład jest budowana Kleopatra, zbudowana przez dodawanie perspektyw, bogactwa, planów, świadectwem, że byli dobrze technicznie, że były dobre materiały, że byli piękni i tak dalej, że dobrze, że mieli świetne wino i to wszystko takie dodawanie, że ta rzeczywistość była prawdziwa. I odejmowanie, które pozwala dać tylko elementy, w którym dobrze się lokuje nasza wyobraźnia, która buduje za pomocą tych elementów świat własny, że każdy widz ma miejsce dla swojej wyobraźni, jest uszanowany przez to, 
że daje mu się tylko pole do działania własnej wyobraźni. Tworzy się tylko kulisy i sceny. Albowiem idziesz do kraju, który łączy z sobą. Z tego przynajmniej nie jestem zadowolony. Dlatego, że to powinno być interpretowane jeszcze głębiej. Trzeba pamiętać, że to był okres, w którym negatyw Kodaka miał pewną określoną czułość. To były negatywy o takiej doskonałości i rejestrowania szczególnie z mroków i czerni, jaką dzisiaj posiadamy. Rygory były nieco inne, bardzo surowe i jednak te rygory technologiczne narzucone przez Kodaka i laboratorium Urnena mówiły o tym, że nawet cienie powinny być w jakiś sposób czytelne i wyświetlone. Obawiamy się wtedy na początku, że to, co nie będzie posiadało właściwej ekspozycji, będzie brudem technologicznym i niewłaściwą czernią, która może mieć przejąć pewne składowe kolorów i mieć inny charakter niż tylko to, co jest charakterystyczne dla samej czerni. Gdyby ten film realizować dzisiejszymi środkami, był on lepszy, głębszy. Zachował się wszystko to, co jest w plenerze. Plener przeeksponowywaliśmy specjalnie, niemalże dwukrotnie, po to, żeby wysokość całego układu ekspozycyjna była bardzo gęsta, powodująca pewną transparentność i przeźroczystość kopii, mówiąca o tym, co jest pojęciem żaru i istnienie energii słońca, ale cienie powinny być głębsze. Ja tu mam pełną świadomość i wiem, że dzisiaj z względów technologicznych nie mogliśmy tego osiągnąć, dlatego że w momentach reprodukcji tego filmu, a tych filmów reprodukowanych w bardzo wielu kopiach, mogły się pojawiać pewne brudy technologiczne w cieniach mające charakter nasycenia bądź jakiegoś, jakiejś zieleni czy jakiejś niebieskości niezorganizowanej, stawiający estetyczny po prostu brud. Początek jest technologia. I dlatego musieliśmy inaczej, inaczej ulokować cienie. Jednak przydać cieniom pewną widzialność. Dzisiaj można by to zdecydowanie zrobić wszystko lepiej. A plener nie. Plener myślę, że był zrealizowany perfekcyjnie, uwzględniając wszystko to, co jest możliwe i należałoby to tak po prostu zrobić. Wnętrza technologicznie dzisiaj mogły być głębsze. Przydałoby to filmowi to, co jest wspaniałe, pewną dynamikę wynikającą z samego skontrastowania czegoś, co jest rozżarzone i czegoś, co jest chłodne przez sam mrok i cień głębszy. Założenia architektoniczne z Karnakiem włącznie mają swoją logikę i mają swoją czystość. To jest założenie architektoniczne, które jest kompozycją przestrzenną, autentyczną. I powiedzieliśmy sobie, my musimy nie naśladować to wszystko, co widzimy, ale zachować czystość. I zachować, żeby zostawić tylko właściwe informacje, operując naszą techniką, naszym językiem, naszymi środkami. Te pojęcia muszą nam towarzyszyć. Jerzy był gorącym zwolennikiem tego. Przełożył to wszystko na kostium, który autorem trzeba powiedzieć był Majewski. I te kostiumy są jedynego rodzaju. Takich kostiumów na świecie nie ma. Wiele filmów widziałem. Dobrze, interesująco, ale nasze posiadają interpretację tej czystości, tego wizerunku, który znamy z hieroglifów. To było źródłem układu. Głowa Zemnika razem z hełmem na tle piramidy, ale to nie o to głowę chodzi, że w hełmie wbija się niebo. To jest ważne. To jest błękite. Nie widziałem. Sam rysunek Rydwanu. Najpiękniejszy Rydwan, jaką wytworzyłem. W swojej czystości, lekkości, dzielę sztuki. Pozbawiliśmy świata przede wszystkim koloru w momencie zacienienia, 
i dajmy mu inną gęstość. To, co jest charakterystyczne dla zaćmienia, a mieliśmy kilka lat temu to zaćmienie i powiedziałem, dobrze, w porządku, to zaćmienie jest właściwe. To znaczy, myśmy to zrobili właściwe. To jest, ta światłość posiada inną gęstość. I ta gęstość jest tego rodzaju, jak nie wiem, powoduje niepokój. Na coś te wszystkie co jest żywe. Staraliśmy się to zrealizować i to, to nam się po prostu udało.